பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் மாடியூல் டுவெண்ட்டி தேர்டு பார்ப்போம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து முக்கியமாக பார்க்குறது வந்து நீங்கள் இதுவரையிலும் படித்ததை ஒரு ரிவ்யூ பண்ணிக்கிறது தான் இந்த ரிவ்யூ பண்ணிக்கிறதுங்கிறது எதுக்குனாலேனா வி ஆர் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் தட் இஸ் இன் க்ளோஸ்ட் சிஸ்டம் ஆர் ஃபிக்ஸட் மார்ஸ் சிஸ்டம் நம்ம இதுவரையில் டெரிவேஷன் நிறைய படிச்சிட்டோம் அஞ்சு ப்ராசஸ் படித்தோம் அதுக்கடையில் வாட் இஸ் ஒர்க் டன் ப்ராசஸஸ் என்ன எல்லாமே படித்தோம் இனி வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் போடணும் ப்ராப்ளம்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு தடவை என்னென்ன இதுவரையில் நீ படிச்சிருக்கிற என்ன தெரிஞ்சிருக்கிறன்னு ஒரு மாடியூலில் பார்ப்போம் இதில் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அண்ட் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் இது கட்டாயமாக தெரியணும் ரொம்ப பேர் வந்து இது யூனிட்ஸ் எழுதாமல் இருக்கவே கூடாது ரொம்ப பேர் அதை எழுதாமல் விடுவாங்க அப்படி இருக்கவே கூடாது எது எழுதுனாலும் யூனிட்டோடு எழுதணும் இப்போ ஏரியாவுக்கு யூனிட் தெரியும் மீட்டர் ஸ்கொயர் வால்யூம்க்கு மீட்டர் க்யூப் ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டிக்கு மீட்டர் பர் செகண்ட் டென்சிட்டிக்கு கேஜி பர் மீட்டர் க்யூப் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் டென்சிட்டியுடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் மீட்டர் க்யூப் பர் கேஜி ஃபோர்ஸ் வந்து நியூட்டன் பேர் இது தனியாகவே நியூட்டனுங்கிறது இருக்குது இது கேஜி எஃப்னு முன்னால் சொன்னது தான் இப்போ நியூட்டன் சொல்கிறோம் ப்ரெஷர் பேஸ்கல் இது வந்து நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் எனர்ஜி ஒர்க் அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் ஹீட் பவர் இந்த மூணு இதுக்கும் ஜூல் தான் இது வந்து நியூட்டன் மீட்டர் ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த இதை நம்ம இனிமேல் படிப்போம் ஹீட் கெப்பாசிட்டி என்ட்ராபி ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கும் அது தான் என்ட்ராபிக்கும் அது தான் இது ஹீட் கெப்பாசிட்டி என்ட்ராபிலாம் இனிமேல் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஜூல் பர் கெல்வின் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஜூல் பர் கேஜி இன்ட்டு கெல்வின் ஸ்பெசிஃபிக் எனர்ஜி ஜூல் பர் கேஜி தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி வாட் பர் மீட்டர் கெல்வின் ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் கோஎஃபிஷியன்ட் வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கெல்வின் இப்போ இந்த இதெல்லாம் ஏற்கனவே உனக்கு தெரியும் இதில் நிறையா இது வந்து நீ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்ப ஃபிசிக்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்ப இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்ப இப்போ அடுத்ததை பார்ப்போம் இது வந்து கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் இது கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஃபோர்ஸுங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் ஒன் நியூட்டன் ஒன் நியூட்டனுங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ கேஜிஎஃப் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ்னு முன்னால் சொல்கிறது இப்போ ஒன் நியூட்டன் வச்சு வச்சுருக்குறாங்க ப்ரெஷர் இது தான் இனி நமக்கு ரெகுலராக வந்துக்கிட்டே இருக்க போகுது நிறைய இதில் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பூராமே நம்ம இதை வரப்போகுது ஒன் பார் அப்படிங்கிறது டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அல்ல ஒரு நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து ஒரு பேஸ்கல்னு பேர் அப்போ இது என்ன ஆகுது டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் பேஸ்கல் ஒன் மீட்டர் ஒன் பார் சிக்வல் டு ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த இதை தான் எழுதியிருக்கு இதை வந்து ஹண்ட்ரட் போட்டாங்க பிறகு மீதி இன்னும் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட்ஸ் இருக்குது அதை தான் கிலோ நியூட்டன்னு போட்டிருக்காங்க இங்கே நியூட்டன் இல்லை கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்படியும் எழுதலாம் இதுவும் எழுதலாம் இது அடிக்கடி வரும் கிலோ நியூட்டன்லேயும் பேஸ்கல்லையும் நமக்கு அடிக்கடி வரும் ஒன் பேஸ்கல் சிக்கல் டு ஒன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயருங்கிறது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து ஒன் அட்மோ அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் நம்மளுடைய அட்மாஸ்பரிக்கில் இருக்கிற ப்ரெஷர் 1.0.1325 பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் பார் இதை செவன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஆஃப் ஹெச்ஜி மெர்க்குரி மெர்க்குரியுடைய ஹைட்டில் பார்த்தோம்னா செவன் சிக்ஸ்டி எம்எம் இதெல்லாம் நீ டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்போம் மறுபடியும் நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை எப்படி ப்ரெஷரை வந்து மெர்க்குரியுடைய ஹைட்டில் சொல்கிறாங்கிறது டென்த்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்பேன் சரி அடுத்து வந்து ஒர்க் எனர்ஜி ஹீட் இந்த இதுக்கு ஒரே யூனிட் தான் சொன்னோம் ஜூல் நேம் ஜூல் வந்து ஒன் ஜூல் சிக்கல் டு ஒன் நியூட்டன் மீட்டர் தட் இஸ் ஒன் வாட் செகண்ட் இதை வந்து கிலோ கேலரிஸில் சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ 
கிலோ கேலரிஸ் இதுவும் நம்ம கிலோ ஜூல்னு அடிக்கடி இனிமேல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பவர் வந்து ஒன் வாட் சிக்கல் டு ஒன் ஜூல் இது ஒன் வாட்டுங்கிறது ஒன் ஜூல் பர் செகண்டு எப்பயுமே வாட்டுங்கிறது என்னது பர் செகண்டு ஒர்க் டன் பர் செகண்டு தான் பவர் ஒன் ஹெச்பி இது ஹார்ஸ் பவர் இப்போ எதுக்கு இது இல்லைனாலும் இடையில் இடையில் வரலாம் ஒன் ஹார்ஸ் பவருங்கிறது செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ வாட்ஸ் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ கிலோ வாட் சரி இதெல்லாம் கன்வெர்ஷன் இதில் ப்ரெஷர் இது வந்து அடிக்கடி நமக்கு வரும் ஃபோர்ஸ் வரும் ஒர்க்கு எனர்ஜி அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பவர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இது இம்பார்ட்டண்ட் கான்ஸ்டன்ஸ் இப்போ கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆருங்கிறது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஃபார் ஏர் வந்து இதை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் செவன் கிலோ ஜூல் பர் கேஜி பர் கெல்வின் இந்த டூ எயிட்டி செவன் ஜூல் பர் கேஜி கே அப்படின்னு வரும் டூ எயிட்டி செவன் இதை நீ நினை வச்சுக்கிட்டேன்னா ஜூல்னு போடணும் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு போட்டால் கிலோ ஜூல்னு போடணும் அதை மாற்றி போட்டுறக்கூடாது இந்த இதில் நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஜூல் இது கிலோ ஜூல் அதனால் வேறு வேறு நம்பர்னு நினைக்கக்கூடாது ஒரே நம்பர் தான் இது கிலோ ஜூலில் சொல்கிறோம் இது ஜூலில் சொல்கிறோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இது இனி நம்ம தெர்மோ டைனமிக்ஸில் நிறையா யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கான்ஸ்டன்ட் இது சிவி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஒன் டூ எயிட் இதை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் போட்டீங்கன்னா கூட போதுந்தான் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ ஜூல் பெர் கேஜி கெல்வின் இந்ததும் தெரியணும் இன்னும் அடுத்த பேஜில் ஒன்று இருக்கு இதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது அதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலே இதுதான் இப்போதைக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாடியூல்லேருந்து படித்தது இது உனக்கு தெரியும் செல்சியஸ் ஸ்கேல் டு கெல்வின் ஸ்கேல் கெல்வினாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் செல்சியஸ் இதிலிருந்து செவன் டூ செவன்ட்டி த்ரீயை நம்ம கூட்டினோம்னா வர்ற ஆன்சர் என்னது கெல்வின் இது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வரும் ஏன்னா நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்டில் கெல்வின் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கியூ சிக்வல் டு எம் இன்ட்டு சிவி இன்ட்டு டெல்டா டி இது வந்து கிலோ ஜூலில் கொடுத்துருக்கு ஜூல்னு போடலாம் இல்லை கிலோ ஜூல் எது வருதோ அது போடலாம் வேர் எம் இஸ் மாஸ் சிவிங்கிறது என்னது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இது டெல்டா டீங்கிறது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஐடில் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஐடில் கேஸ் ஈக்குவேஷனுங்கிறது இதுவும் நீ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியிலலாம் நிறையா படிச்சுருந்துருப்பேன் லெவன்த்து டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பேன் பி ஒன் வி ஒன் சிக்கல் டு ஆர் டி ஒன் தட் இஸ் பி டூ வி டூ சிக்கல் டு ஆர் டி டூ இந்ததே ரெகுலராக படிச்சிருப்பேன் இதை நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இது தான் நிறையா மேனிஃபுலேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேஸ் ஈக்குவேஷன் பிவி சிக்வல் டு எம்ஆர்டி இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபார்ம்லாம் இது நிறையா இடங்களில் நம்ம இனிமேல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த அவசியம் தெரிஞ்சிருக்கணும் பிவி சிக்வல் டு எம்ஆர்டின்னு பை ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கியூ எவ்வளோன்னு பார்த்துருக்கோம் டபிள்யூ ப்ளஸ் டெல்டா யூ இது என்னது டபிள்யூங்கிறது ஒர்க் டன் டெல்டா யூங்கிறது என்னது டெல்டா யூங்கிறது இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி முதல்ல இருந்த இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கும் இப்போ இருக்கிற இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் தான் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி இங்கே சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி டெல்டா யூ தனியாக கண்டுபிடிக்கணும்னா இது தான் எம்சிவி டெல்டா டி இங்கே டெல்டா டிங்கிறது என்னது சேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் திரு தென் சேஞ்ச் இன் என்தால்பி டெல்டா ஹெச் இது இனி அடுத்த இதிலிருந்து நம்ம நிறைய படிக்க போகிறோம் என்தால்பிங்கிறத என்தால்பி டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு எம் சிபி இங்கே சிவி இங்கே சிபி மற்றதெல்லாம் ஒன்று தான் டெல்டா டி என்தால்பி ஹெச் கேபிட்டல் ஹெச் போடணும் என்தால்பி மட்டும் போடணும் சேஞ்ச் ஆஃப் என்தால்பின்னா டெல்டா ஹெச் லோயர் போடணும் இங்கே கேபிட்டல் ஹெச் போடணும் இது வந்து யூ இதுதான் இந்த இது இங்கே இருக்குது இன்டர்னல் எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி தான் இங்கே இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் பி அண்ட் வி ப்ராடக்ட் ஆஃப் பி அண்ட் வியும் யூவும் சேர்ந்து ஒரே இதாக தான் ஒரே இதாக என்ன சொல்கிறாங்க என்தால்பின்னு கொடுக்குறாங்க இதை கிலோ ஜூல் கிலோ ஜூலில் இதனுடைய யூனிட் ஒர்க் டன் பை டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இது முக்கியமானது இதை பேஸ் பண்ணி தான் இதையும் 
இதையும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நிறையா ஈக்குவேஷன்ஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த ரெண்டு இதுவும் தான் அதனால் ஒர்க் டன் ஒரு பிஸ்டன் நகர்ந்து போகுதுன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுதுன்னா அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஒர்க் டன் சிக்கல் டு பிவி வி டூ மைனஸ் வி ஒன் தட் இஸ் பி இன்ட்டு இன்டகிரல் ஆஃப் டிவி இது சேஞ்ச் ஆஃப் வால்யூம் டிஃப்ரென்ஸ் இன் வால்யூம் சரி கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் அவங்க தெரியணும் சிபி மைனஸ் சிவி தென் காமா காமா சிக்கல் டு சிபி டிவைடட் பை சிவி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபார் ஏர் ஏராக இருந்துச்சுன்னா காமா வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வேறு எதுவும் கேஸ்னால் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க கேஸ்க்கு என்ன காமா வேல்யூங் இருக்குங்கிறத கொடுப்பாங்க ஆக இன்றைக்கி வந்து நம்ம அடுத்து ப்ராப்ளம் போடுறதுக்காக நம்ம ஒரு மூணு விதமான இது பார்த்துருக்குறோம் என்னென்ன பார்த்துருக்குறோம் முதல்ல யூனிட்ஸ்லாம் என்னென்ன வருதுங்கிறத பார்த்தோம் எஸ்ஐ யூனிட்டில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரெஷர் கொடுத்துருந்தா எப்படி வேறு பேஸ்கலில் கொடுத்துருந்தா பாராக எப்படி மாற்றுறது பாரில் கொடுத்துருந்தா பேஸ்கலாக எப்படி மாற்றுறது அட்ட அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர்னு கொடுத்துருந்தா அது எவ்வளோ பார்னு மாற்றி பர பேஸ்கலாக மாற்றுறது இதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி ஜூல்லேருந்து வாட் எப்படி இது நியூட்டன் மீட்டர் எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு பவர் வந்து வாட்லேருந்து ஜூலாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இந்த கான்ஸ்டன்ஸ் ஏற்கனவே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ நாள் நல்லா ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிக்க கடைசியில் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலே நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் படித்து முடிச்சிட்டோம் அதனால் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இனி வந்து அடுத்த மாடியூல்லேருந்து உனக்கு த்ரீ ஆர் ஃபோர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் அப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவும் யூனிட்ஸ்லாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக எப்படி வருது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இனி ரெகுலராக உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அதை வருஷப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் பண்ணி படிச்சிடலாம் எக்ஸாமுக்கு வந்து ஈஸியாக ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் போய் அட்டன் பண்ண முடியும் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி பாஸ் பண்ணலாம் சி யூ பாய்ஸ்